ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இந்த கிளாஸில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வால்யூம் டூவில் இருந்து இந்த கெமிக்கல் பாண்டிங் நேஷன் வந்து இம்பார்ட்டன் டாபிக் தட் இஸ் ஃபெஜான்ஸ் ரூல்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில பாயிண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த ஃபெஜான்ஸ் ரூல்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது நம்ம சில டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்ட் லேர்ன் பண்ணோம் அதில் அயானிக் பாண்டன் ஒன்று லேர்ன் பண்ணோம் அந்த அயானிக் பாண்டில் கொஞ்சமாக கோவலன் கேரக்டர் இருக்குது அந்த கோவலன் கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃபெஜான்ஸ் ரூல்ஸை லேர்ன் பண்ண போகிறோம் அது எப்படி கோவலன் கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஓஸ் லிட்டில் கோவலன் கேரக்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் குளோரைடில் இருக்குது அது எப்படி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில டேர்ம்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் போலாரிசேஷன்னா என்ன போலாரிசேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த அயானிக் பாண்டை அயானிக் பாண்டை தான் இது நடக்குதுன்னு நான் சொல்கிறேன் அயானிக் பாண்டில் ரெண்டு அயான்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாசிட்டிவ் அயான் இருக்குது இன்னொன்று நெகட்டிவ் அயான் இருக்குது இந்த பாசிட்டிவ் அயான் நெகட்டிவ் அயான் இதில் என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த கேட்டையான் என்ன செய்யும் தட் இஸ் பாசிட்டிவ் அயான் அட்ராக்ட்ஸ் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் அயானையான் இந்த ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் மைனஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் டென்சிட்டியை பிடிச்சி இழக்கும் ப்ளஸ் வந்து மைனஸை பிடிச்சி இருக்குது அதனால் என்ன ஆகும் மைனஸோட அந்த எலக்ட்ரான் கிளவுடு அப்படியே மூவ் ஆகும் யார்கிட்ட ப்ளஸ் கிட்ட மூவ் ஆகும் இப்படி லைட்டாக மூவ் ஆகுது ப்ளஸ் கிட்ட ஸோ அதனுடைய எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அது ஒரு கிளவுட் மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய சைஸ் சேஃப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே மாறிடும் இப்படி இருக்கிறது இப்படி கூட மாறிடும் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி முட்டை மாதிரி மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா அதனுடைய ஷேப்பே மாறி இருக்குது அப்போ பக்கத்தில் பிடிச்சி இழுக்குது இந்த ஃபினாமினாக்கு பேர் தான் பலாரிசேஷன் அமாங் கேட்டையான் அண்ட் அனையான் கேட்டையான் அட்ராக்ட்ஸ் த பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆஃப் அனையான் திஸ் காஸ் டிசார்ஷன் இன் தி எலக்ட்ரான் கிளவுட் ஆஃப் அனையான் இந்த எலக்ட்ரான் கிளவுட் பாருங்க அப்படியே ஷேப் மாறிடுச்சு ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஷேரிங் ஆஃப் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் பிட்வீன் அயான்ஸ் டெவலப் ஏ பார்சியல் கோவலன் கேரக்டர் அதனால் ஒரு கோவலன் கேரக்டர் கிரியேட் ஆகுது இதுக்கு இந்த ஃபினாமினாக்கு பேர் தான் பொலாரிசேஷன் அடுத்து பொலரைசிங் எபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன ஒரு கேட்டையான் தான் அந்த வேலையை செய்யுது ஸோ எபிலிட்டி ஆஃப் இ கேட்டையான் டு பொலரைஸ் அண்ட் ஆனையான் இஸ் கால்டு பொலரைசிங் எபிலிட்டி ஒரு கே கேட்டையான் என்ன செய்யுது ஆனையானை வந்து பொலரைஸ் பண்ணுது ஆனையான் தட் இஸ் அ நெகட்டிவ் இது வந்து ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு வந்து மைனஸை வந்து இன்ட்யூஸ் பண்ணுது அந்த எபிலிட்டிக்கு பேர் தான் ப்ளஸ்ஸுக்கு தான் இந்த எபிலிட்டி இருக்குது அதனால் அதுக்கு பேர் பொலரைசிங் எபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ அடுத்து பொலரைஸ் எபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன The tendency of an anion to get polarized by cation is called polarizability. So, polarizability is called anion. Polarizability is called anion. Polarizability is called anion. Polarizability is called anion. Now, we can learn the Fajan's rules. If you understand the three terms, the Fajan's rule is easier. First rule is called polarization, polarizability or polarizing ability. This is where we come from. This is the rule. This is the rule. ரூல் நம்பர் ஒனில் யாருக்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்கும் கேட்டையானுக்கு ஹையர் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் கேட்டையான் அதே மாதிரி நெகட்டிவ் சார்ஜும் கிரேட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கெல்லாம் வந்து இந்த கோவலன் கேரக்டர் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பஜான்ஸ் ரூல் ஒன்றில் நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த த்ரீ என்ஏசிஎல் எம்ஜிசிஎல் டூ ஏஎல்சிஎல் த்ரீ எடுத்துக்கோங்க இதில் என்ஏவுக்கு ப்ளஸ் நான் உங்களை சொல்லியிருக்கேன் எப்படி பிரிச்சுக்கணுன்ட்டு ரெண்டாக பிரிச்சுடுங்க இதில் ப்ளஸ் இதில் மைனஸ் அப்போ என்ஏ ப்ளஸ் வரும் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே எம்ஜி கீழே நம்பர் ஒன் இருக்கிறதா அர்த்தம் அதை கொண்டு வந்து இங்கே போடணும் சிஎல் டூ இருக்குது இந்த டூவை கொண்டு போய் இங்கே போடுங்க அப்போ எம்ஜிக்கு டூ ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஏஎலுக்கு த்ரீ ப்ளஸ் இப்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீன்னு இருக்குது இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதில் யாருக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஏஎலுக்கு அப்போ அதனுடைய அதுக்கு கோவலன் கேரக்டர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த கோவலன் கேரக்டர் கேரக்டருடைய ஆர்டர் தான் நாங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஏஎல் சில் இதை கூட ஒன் மார்க் கொஷனில் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு செட் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸை கொடுத்துட்டு ஒன் மார்க் கொஷினை கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நீட்டில் நீங்கள் நிறையா எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்தது ரூல் டூ ரூல் டூ என்ன கேட்டையானுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்குது இல்லை ஆனையானுடைய சைஸ் பெருசாக இருக்குது அந்த சமயத்தில் கோவலன் கேரக்டர் கிரேட்டராக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா பொலரிசேஷன் நல்லா ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் பொலரிசேஷன் நல்லா பெருசாக இருக்கும் அதான் ரீசன் இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் லித்தியம் குளோரைடும் என்ஏசிஎல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதில் லித்தியம் ப்ளஸ்ஸு என்ஏ
எது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாசிட்டிவ் அயானஸோடைய சைஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது நெகட்டிவ் அயானோடைய சைஸ் சேமாக இருக்குது அப்போ பாசிட்டிவ் அயான தான் இங்கே நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் அதை வச்சு கோவலன் கேரக்டர் டிசைட் பண்ணணும் இப்போ இந்த கேஸில் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் அயான் ரெண்டுமே சேம் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் ப்ளஸ் ஒன் இதுவும் லித்தியம் இதுவும் லித்தியம் அப்போது நெகட்டிவ் அயானோடைய சைஸ் வேரி ஆகுது இப்போ டாப் டு பாட்டம் ஹாலஜென்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எஃப் இருக்கும் அப்புறம் சிஎல் அப்புறம் பிஆர் அப்புறம் ஐ டாப் டு பாட்டம் முன்னே சொன்ன மாதிரி தான் சைஸ் இருக்க இருக்க பெருசாகிட்டே போகும் அப்போ சிஎல் ஐ சிஎல்லும் ஐயை நான் கம்பேர் பண்ணுறேன் இதில் யார் பெரிய சைஸ் அப்படின்னா ஐ தான் அப்போ ஐ இருக்கிற அந்த கிறிஸ்டல் அந்த அயானி கிறிஸ்டல் வந்து கோவலன் கேரக்டர் கிரேட்டராக இருக்கும் அதான் நீங்கள் அந்த ஒரு இதில் பாயிண்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் லார்ஜர் ஆனையான சோர்ஸ் கிரேட்டர் கோவலன் கேரக்டர் லார்ஜர் ஆனையான ஐ மைனஸ் அடுத்த ரூல் நம்பர் த்ரீ கேட்டையான்ஸ் ஹேவிங் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் என்டி டென் கான்ஃபிகரேஷன் ஸோ கிரேட்டர் பாலரைசிங் பவர் தென் கேட்டையான்ஸ் வித் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் இப்போ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சியூ சிஎல் இருக்குல்ல இது வந்து மோர் கோவலண்ட் தென் என்இசிஎல் என்ன ரீசன் ஃபஸ்ட்டு சைஸை பாருங்கள் சியூ ப்ளஸோட சைஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆம்ஸ்ட்ராங் தான் இருக்குது இது ஒரு பாயிண்ட்டாக சொல்லலாம் கேட்டையனுடைய சைஸ் சின்னதாக இருக்குது கேட்டையனுடைய சைஸ் சின்னதாக இருந்தால் கோவலன் கேரக்டர் கிரேட்டராக இருக்கும் அப்புறம் இந்த ரூல் படி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் த்ரீ டி டென் சாரி என்டி டென் இருக்கான்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் காப்பர் நான் எடுத்துக்கோங்க அட்டாமி நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் இது கண்டென்ஸ்டு கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ இதில் ஒரு எலக்ட்ரான் போயிடுது எங்கேருந்து போகும் ஃபோரஸ்லேருந்து வெளியில் போயிடுது ரிமைனிங் என்ன இருக்குது சியு ப்ளஸில் இதுக்கு அப்படியே ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக எயிட்டின் எலக்ட்ரான்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் அடுத்ததான் இந்த த்ரீ டென் வெளியில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் த்ரீ எஸ் டூ த்ரீ பி சிக்ஸ் த்ரீ டி டென் ஸோ இந்த கான்ஃபிகரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா மோர் கோவலன் கேரக்டர் அதான் நம்ம அந்த பாயிண்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் சோடியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ஏ ப்ளஸ்ஸு இதில் என்எஸ் டூ என்பி சிக்ஸ் தான் இருக்குது டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் தான் இருக்குது இதில் இந்த டி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அதனால் இது வந்து மோர் கோவலன் கேரக்டர் அதுதான் அந்த ரூல் த்ரீ ஸோ இந்த த்ரீ ரூல்ஸ் லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஹஜான்ஸ் ரூல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்